எஜுகேஷன் டைம் இன் தமிழ் சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் டென்த்துக்கு சாப்டர் டுவெல்ல இருக்க பார்ட் ஒன் இதுல வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த லெசனோட இன்ட்ரோடக்ஷனை பத்தி நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா டே டு டே லைஃப்ல வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு அவசியமான ஒன்னா நம்மளுக்கு இப்ப மாறிடுச்சு ஸோ டே டைம்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு சன்னோட லைட் நமக்கு நேச்சுரலாகவே நமக்கு கிடைக்குது ஸோ அதே நேரத்தில் நைட் டைம்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைட் இல்லாமல் நம்மளால இருக்கவே முடியாது ஸோ அதுக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமாகும் ஓகேவா அதே மாதிரி நம்ம நிறைய எலக்ட்ரிக்கல் திங்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஈவன் மொபைல் ஃபோனு டார்ச்சு ஃப்ரிட்ஜு கிரைண்டர் வாஷிங் மிஷின் இந்த மாதிரி நிறைய திங்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் திங்ஸை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் இது எல்லாத்துக்குமே மே அதாவது பேசிக் வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுனா என்ன அதை எப்படி நம்ம மெஷர் பண்ணணும் அது வந்து எப்படி நம்ம வந்து என்னென்ன யூசஸ்க்காக நமக்கு பயன்படுத்தலாம் எதை எதற்கெல்லாம் பயன்படுது இந்தோட எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகிறதுனால என்னென்ன எஃபெக்ட்லாம் நமக்கு உண்டாகுது ஸோ அந்த எஃபெக்ட்லாம் நம்ம பற்றி இப்போ வந்து இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம் சரியா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் நான் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹவு டூ வி எக்ஸ்பிரஸ் த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னா என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பை அ அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த பர்டிகுலர் ஏரியா இன் அ யூனிட் டைம் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் வந்து கடந்து போச்சு அப்படின்னா எவ்வளோ நேரத்தில் பர் யூனிட் டயத்தில் கடந்து போச்சு அப்படின்னா அது வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம எப்படி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயர் அது ஒயரை கன்சிடர் பண்ணும்போது ஒயரில் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது ம் இப்போ வந்து இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவை நம்ம எடுத்தாச்சு இந்த ஏரியாவை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் வந்து கிராஸ் ஆகி போகுது எவ்வளோ நேரத்துலனா யூனிட் டைம்குள்ளே கிராஸ் ஆகி போகுது அப்படின்னா அதுதான் வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இப்போ நம்ம வேர்ல்டில் சொன்னோம் இல்லையா அதையே நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெஷர் அஸ் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் அதாவது டைமை பொறுத்து எவ்வளோ சார்ஜ் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கேபிட்டல் ஐங்கிற லெட்டராக நோட் பண்ணுவோம் அப்போ ஐங்கிறது எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னா கியூ அப்படிங்கிறது சார்ஜ் கேபிட்டல் கியூ அண்ட் டி அப்படிங்கிறது டைம் ஸோ குறிப்பிட்ட நேரத்தில் கடந்து போகிற சார்ஜ் அதுதான் வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் சார்ஜ்னா எலக்ட்ரிக் சார்ஜ்னா என்னென்ன படிச்சிருப்போம் அதாவது ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இதுதான் சின்ன வயசுல என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா எலக்ட்ரான் வந்து ஃப்ளோ ஆகுறதா எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி எலக்ட்ரான் வந்து எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கடந்து போகுது அப்படிங்கிறது தான் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஸோ டினோட்டட் பை ஐ இதை எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னா ஐங்கிற லெட்டராக டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ எஸ்ஐயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆம்பியர் ஆம்பியர் தனியாக நோட் பண்ணும்போது நம்ம கேபிட்டல் ஏ யூஸ் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சயின் சயின்டிஸ்டோட நேம் அப்புறம் தனியாக ஒரு லெட்டராக நோட் பண்ணும்போது நம்ம கேபிலேட்டர் யூஸ் பண்ணணும் சரியா இது வந்து ஆம்பியர் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டேரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் இப்போ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னா என்னென்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதனுடைய டேரக்ஷன் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த டேரக்ஷனை வச்சு இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை ரெண்டாக செப்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க எலக்ட்ரானிக் கரண்ட் அண்டு கன்வென்ஷன் கரண்ட்னு ஒன்று சரியா எலக்ட்ரானிக் கரண்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சர்க்கியூட்டை பாருங்கள் சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா அப்படின்னு என்ன ஆகுது அப்படின்னா சர்க்கியூட்டில் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது சரியா அப்போ பல்பு க்ளோ ஆகுது இதுதான் சிம்பிள் சர்க்கியூட்டு ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இது நெகட்டிவ் டெர்மினல் இப்போ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டெர்மினல்லேருந்து க்ளோஸ் ஆகும்போது பாருங்க பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் டெர்மினல்லேருந்து கரண்ட் வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நோக்கி போகுது அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து எலக்ட்ரானிக் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் இப்படி போச்சுன்னா அது வந்து எலக்ட்ரானிக் கரண்ட் கன்வென்ஷன் கரண்ட்னா என்ன அதுக்கு அப்படி ஆப்போசிட் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் போச்சு அப்படின்னா அது வந்து கன்வென்ஷன் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது டேரக்ஷன் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் போச்சு கரண்ட் அப்படின்னா அது வந்து கன்வென்ஷன் கரண்ட்னு சொல்லுவோம் சரியா இதுதான் வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பற்றி நம்ம படித்த விஷயங்கள் சரியா அதில் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் அடுத்ததில் வந்து பார்த்தோன்னா டிஃபைன் ஆம்பியர் இப்போ நம்ம எஸ்ஐ யூனிட் வந்து ஆம்பியர்னு படித்தோம் இல்லையா இதில் வந்து கரண்ட்டோட எஸ்
அந்த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் கூலும் இருக்கணும் ஒன் கூலும் அதாவது ஒரு கூலும் சார்ஜ் உள்ள நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து கிராஸ் பண்ணி போகுது எவ்வளோ நேரத்தில் ஒரு செகண்டில் ஒரு செகண்டில் ஒன் கூலும் சார்ஜ் உள்ள நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டை கிராஸ் பண்ணி போகுது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஆம்பியர் ஒன் ஆம்பியர் அப்படின்னு நோட் பண்ணுவோம் சரியா நம்ம வீட்டில் பார்த்துருப்போம் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டுனா ஒன் ஆம்ஸ் டூ ஆம்ஸ் கரண்ட்டு த்ரீ ஆம்ஸ் கரண்ட்டு இந்த எலக்ட்ரிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருக்குது எவ்வளோ கெப் கரண்ட்டை வந்து எடுக்கும் அப்படின்லாம் போட்டிருப்போம் அப்படின்னா அது என்ன ஆத்தோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு உள்ள கரண்ட்டு வந்து இப்போ வந்து எலக்ட்ரிக் போ எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டுலேருந்து நமக்கு வீட்டுக்கு கரண்ட் வருது சரியா அப்போ கரண்ட்டு வர ஒயரை வந்து ஒரு இடத்துல கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படி கனெக்ட் பண்ணி மெஷர் பண்ணுற மெஷ பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா எலக்ட்ரிக் போர்டு ஸோ அந்த பாக்ஸில் ஒன் ஆம்ஸ் டூ ஆம்ஸ் கரண்ட் வருதுன்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் அப்படி வருதுன்னா நிறைய ஆம்ஸ் கரண்ட் வரும் நமக்கு ஸோ அப்படி வருது அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கூடும் சார்ஜ் உள்ள எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு செகண்டில் அவ்வளோ உள்ளே வருது நமக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா இப்போ ஐ ஈக்குவல் டு கியூ இன்டு டின்னு படித்தோமா எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுனா இப்போ ஒன் ஆம்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்போ சார்ஜ் இது வந்து சார்ஜ் கியூங்கிறது சார்ஜ் அப்போ சார்ஜ் என்ன நோட் பண்ணிக்குவோம் கரண்ட்டை வந்து ஒன் ஆம்ஸ்ன்னு மெஷர் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஐங்கிற கரண்ட்டை ஒரு ஆம்ஸ் கரண்ட்டுன்னு மெஷர் பண்ண போகிறோம் அப்போ சார்ஜ் எவ்வளோ மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கூலும் சார்ஜ் அதாவது அதில் என் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஆனால் சார்ஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூலும் சார்ஜ் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ நேரத்தில் அதை கிராஷ் பண்ணி போடணும் அந்த நம்ம அந்த பாயிண்ட்டை ஒரு செகண்டில் கிராஷ் பண்ணி போகணும் ஸோ அப்போ அந்த ஒன் ஆம்ஸுங்கிறது ஒன் கூலும் சார்ஜ் ஒரு செகண்டில் கிராஸ் பண்ணி போச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா இப்போ தான் அப்படி தான் கரண்ட்டை வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் ஒன் ஆம்ஸுன்னு சரியா இதுதான் வந்து ஆம்பியர் அப்படிங்கிறது ஸோ இது வரலும் உள்ளது தான் நம்ம வந்து இன்ட்ரோடக்ஷனில் பார்த்துருக்கோம் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துருந்தோம் ஸோ அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆம்பியர்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துருந்தோம் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு யூனிட் டைம்குள்ளார ஒரு கூலும் அதாவது சார்ஜ் பார்ட்டிகல் வந்து எவ்வளோ சார்ஜ் பார்ட்டிகல் போகுதோ அது வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் சரியா இப்ப இதே எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை யூனிட் வச்சு அதாவது ஒரு ஆம்ஸ் கரண்ட் போயிருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்டை என் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கடந்து போகும் அந்த என் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸோட சார்ஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கூலும் இருக்கணும் அப்போ ஒரு கூலும் சார்ஜ் உள்ள என் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அந்த பாயிண்ட்டை ஒரு செகண்டில் கடந்து போச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஆம்பியர் சரியா இதுதான் வந்து ஆம்பியருக்கும் வந்து எலக்ட்ரி கரண்டையும் பற்றி இது படித்தது ஸோ இப்போ வந்து புக்கில் உள்ள எக்ஸ எக்ஸசைஸில் உள்ள கொஷின்ஸை நம்ம பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ம் இப்போ கொஷின் நம்பர் ஒன் வாட் டஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் மீன் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் தான் பார்த்தோம் இப்போ எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்னா என்ன அர்த்தம் இந்த கண்டினியூஸ் அண்ட் க்ளோஸ்டு பாத் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சர்க்யூட் உங்களுக்கு ஒன்று போட்டு காமிச்சிருந்தேன் அந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து கரண்ட் கண்டினியூவாக அதாவது க்ளோஸ் ஆனால் தான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் ஓப்பன் நினச்சா சர்க்கியூட்டில் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகாது சரியா அப்போ கண்டினியூவாக என்ன ஆகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டினியூவஸ் அண்ட் க்ளோஸ்டு பாத் பாதை வந்து க்ளோஸ் ஆகணும் அதாவது கீ போட்டிருக்கணும் ஸோ கண்டினியூவஸ் அண்ட் க்ளோஸ்டு பாத் அலாங் விச் அண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃப்ளோ இஸ் கால்டு த எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் ஒரு சர்க்கியூட்டில் சுவிட்ச் ஆன் ஆகி கண்டினியூவஸாக எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்னு பேர் ஸோ இந்த சர்க்கியூட்டில் நம்ம சிம்பிள் சர்க்கியூட்டில் பல்பு போட்டிருந்தோம் இதே மாதிரி தான் டிவி ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் எதுவாக இருந்தாலும் சர்க்கியூட் இருக்கும் சரியா சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் கரண்ட் அந்த சர்க்கியூட்டில் பாஸ் ஆகிற மாதிரி நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃபைன் த யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இப்போ யூனிட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டோட யூனிட் அப்படின்னா என்னங்க டிஃபைன் பண்ணுறோம் அதாவது எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டோட யூனிட் என்ன படித்தோம் எஸ் யூனிட் ஆம்பியர்னு படித்தோம் அப்போ ஆம்பியர்னா என்னங்க பற்றி தான் நம்ம சொல
discharge flow through any section of the conductor அதாவது கண்டக்டரோட செக்ஷன் வந்து என்னவா செக்ஷன்னா ஒண்ணும் இல்ல இந்த இப்ப நம்ம ஒயர் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா திக்கான ஒயரா இருந்தா இது இவ்வளவு கிராஸ் செக்ஷன் இருக்கும் இல்லையா இதுதான் செக்ஷன் அதாவது கண்டக்டரோட செக்ஷன் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல உம் இது பெருசா இருந்தாலும் சரி சின்னதா இருந்தாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் சரி so uh, if one coulomb of charge flow through any section of the conductor in one second one second la in the conductor or a point kadandu pochu second then the current through it is said to be 1 ampere adu kadandu pochu na adukku per 1 ampere nu per appo nama or pulli vachi measure pannom laya pulli vachi a appdin potu adu number of electrons kadandu pogudun adhe da 1 ampere 1 ampere equal to 1 coulomb per 1 second appdin note pannuvom நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்ட் கொஸ்டின் கால்குலேட் த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கான்ஸ்டியூட்டிங் ஒன் கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் இப்போ ஒரு கூலும் ஆஃப் சார்ஜில் என் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு சொன்னோம் சரியா இப்போ ஒரு கூலும் ஆஃப் சார்ஜில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் இ ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் இ ஈக்குவல் டு E equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. இது வந்து எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் ம் சரியா இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ அவங்க கொடுத்த டோட்டல் சார்ஜ் எவ்வளோ கியூ டோட்டல் சார்ஜ் அது வந்து ஒன் கூலும்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ சார்ஜ் எவ்வளோ கொடுத்தாங்க ஒன் கூலும் சார்ஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா அப்போ ஒன் கூலும் சார்ஜ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கியூ பை இ ஒன்றுமே இல்லை ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நோட்டில் எவ்வளோ டென் ருபீஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா அவ்வளவுதான் அதே மாதிரிதான் அதாவது ஒரு கூலும் சார்ஜ்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரான் எடுக்க போகுது ஒரு எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் நைன்டீன் அப்ப ஒரு கூலும்ல இருக்கிற எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் அப்ப ஒன் கூலும் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் சரியா இப்ப இந்த கூலுக்கு இந்த கூலும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு இப்ப மேல என்ன இருக்கு ஒன் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் இருக்குது உம் இதை எப்படி எழுதலாம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எப்படி எழுதலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் எழுதிக்கிட்டா ஈஸியா இருக்கும் நமக்கு அப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஒரு நம்பர் முன்னாடி தள்ளி இருக்கும் அப்ப இன்டு டென் டென்னு இன்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் இந்த டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் இதை அடிச்சோம்னா ஒன்னு அடிச்சோம்னா டென் பவர் மைனஸ் எயிட்டீன் ஆயிடுச்சு இப்ப ஒன் டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீனோட வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு வரும் இப்ப இந்த டென் மைனஸ் எயிட்டீன் மேல போச்சு அப்படின்னா பிளஸ் எயிட்டீன் ஸோ இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் எதுல ஒரு கூலும் சார்ஜில் சரியா இப்ப என் எலக்ட்ரான் என் எலக்ட்ரான் சொன்ன இல்லையா அப்ப ஒன் கூலும் சார்ஜில் எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இருக்கும்னு நம்ம மெசட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதுதான் தேர்ட் கொஸ்டின் ஓகே இப்போ நம்ம இதுவரை என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னா என்னன்னு பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் கரண்டோட மெஷர் பண்ணுற யூனிட் ஆம்பியர்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அதோட எக்ஸசைஸ் கொஷின்ஸும் பார்த்துருக்கோம் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்